Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina. Bueno, y volvemos acá a Trinchera Migrante y Refugiada con una visita muy especial porque además hace parte de eh, la asociación como voluntaria, siempre está ahí respaldando todos los procesos que se hacen dentro y fuera de la organización y además su emprendimiento hace parte de la Feria Migrante, así que bienvenida Diana, aparte es compatriota, así que qué honor y qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias Ángela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti porque además ella cayó acá con sus creaciones para también mostrarlas acá en el envío seguro la gente que se está conectando a través de eh, la TV en streaming se va a dar cuenta de lo lindas y lo artesanales que son estas piezas porque la verdad que uno dice bueno son cuadernos no en realidad son piezas que están hechas desde la entrega y el amor con las que la hace Dianita así que vamos a darle el espacio para que ella además nos cuente su historia de migración porque detrás de este objeto y de, 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 de este momento hay también una historia de migración Claro que sí, bueno, yo soy Diana, eh, soy de Bogotá, estoy hace 10 años acá en Argentina, en Buenos Aires, siempre viví en Buenos Aires, eh, viajé con unos amigos, bueno, con las ganas de estudiar y, y de conocer, de viajar, y bueno, nos quedamos, no, nos enamoramos del, del país, nos gustó mucho la cultura, eh, y bueno, la oportunidad principalmente de, de poder estudiar, ¿no? que yo creo que es algo que nos caracteriza a muchos de los colombianos que venimos para acá. Eh, y bueno, en cuanto a mi proyecto, eh, lo tengo desde el 2019, más o menos, Empezó de casualidad, estaba en la feria de San Telmo y vi una artesana vendiendo sus cuadernos, me llamaron muchísimo la atención, me parecieron muy lindos, eh, parecían hechos, no por una, o sea, no parecían hechos por una persona. Claro, parecían tan perfectos que una máquina los había impreso. Claro, entonces hablé con ella, le pregunté eh, si ella los hacía, cómo... Eh, cómo era la encuadernación y demás, bueno, y quedé como con la espinita, la espinita, y yo dije, me interesa, me, me gusta, ¿no? Eh, el hecho de transformar algo, papel, pegamento y cartón y volverlo en cuaderno, claro, arte. útil aparte. Tal cual. Así que, bueno, eh, me inscribí a un curso de encuadernación, también un curso de marmolado, que es la técnica que yo uso para diseñar mis tapas, y empecé el proyecto sin ni siquiera haber terminado el curso. Mira, qué lindo. Eh, y bueno, ha sido un aprendizaje completo, mucha prueba y error, precisamente por claro. eso, porque aprendí muchas cosas durante el proceso. Y bueno, mi idea es eh, que sean cuadernos para regalarse, ya sea a alguien especial o a uno mismo también. Eh, no es un cuaderno... Eh, cualquiera que consigues en una librería y demás, sino que son cuadernos que las personas toman como diarios para escribir su historia, para escribir su día a día, para darle un detalle a alguien que escribe mucho, claro. entonces eh, la verdad que, que se valora mucho en ese sentido. Y bueno, claro. últimamente estoy haciendo cuadernos pediátricos no. que la verdad me, me alegra mucho porque son cuadernos que van a estar en la vida de una familia y de un bebé que a veces ni siquiera ha llegado. Qué lindo, que, qué lindo eso. Un sí. hermosísimo detalle, ¿no? Como personalizar ese momento, inmortalizarlo también. Exacto, súper importante. O sea, el, cuando alguien adquiere uno de estos cuernos pediátricos, yo digo, wow, voy a estar presente de alguna forma en la vida de una familia. Entonces claro. es algo muy, muy lindo. Eh, y bueno, estoy ahí. Eh, yo también trabajo a tiempo completo, así que bueno, lo que hago es dedicarle todo el tiempo que pueda al emprendimiento porque también lleva mucho, mucho tiempo, no solamente la etapa de producción artesanal, sino también la etapa de difusión, ¿no? El dar claro. a conocer, participar en ferias, estar presente en las redes sociales, eh, manejar la página web, bueno, es todo claro. un proceso... He tenido que aprender de todo. Cuando yo empecé no sabía tomar una foto. Claro, y claro. Y en estos dos años y un poco más que yo con el emprendimiento, la verdad que he aprendido un montón. Claro. Hay algo que atraviesa a todos los emprendedores y es que se convierten casi especialistas en todo. 
porque al solventar como autogestivamente esa idea que tienen, que ni siquiera por ahí a veces es un producto, tienen que valerse en las de todos los medios para que salga a flote esa idea ¿no? que tenían y creo que justamente eso encontraste en, 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 en la forma de hacer el arte de encuadernar, ¿no? Claro, por lo menos al principio la mayoría tenemos que hacerlo así, hacer todo. Claro. <risa> la, la parte de compra, la parte de ventas, de producción, de diseño, al comienzo es así, ya claro. hasta que quizás tengas los recursos para poder empezar a, a formar un equipo, ¿no? Claro. O a tercerizar y delegar cosas. Claro. Depende mucho de qué tipo de proyecto sea, de qué tipo de emprendimiento. El mío por el momento, eh, lo que yo puedo hacer, lo hago eh, por mi cuenta. Claro, y aparte es muy artesanal, porque es algo como que vos tienes que enseñarle a otro a ver, cómo, cómo, cómo lo haces tú también para que de alguna forma eh, guarde una relación con lo que quieres, ¿no? Que es mostrar algo personalizado, algo especial, ¿no? Claro, tal claro. parecía así que por el momento. Sí. No, no se delega yo. tan fácilmente. Pero sí. hablemos un poquito en esto justamente que es del emprendimiento, del no delegar, pero del crecer, ¿no? Eh, individualmente y en, en el emprendimiento. Eh, el papel de las ferias, por ejemplo, esta feria migrante de la que haces parte y que hay muchas otras mujeres que también tienen ahí como una salida laboral, ¿no? Bueno, el papel de las ferias es súper importante. Primero, porque estás creando una red tanto con las personas que ven tu producto como con los feriantes o los demás emprendedores. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me entero de eventos y demás de la boca de otras emprendedoras, de otras feriantes. Eh, de hecho, por ejemplo... Eh, estos muñecos de crochet que yo ahora sumo en mis cuadernos pediátricos son producto de una feria en la que conocí a una emprendedora que los hace. Claro, los es asociamos, una red, qué lindo. Claro, y ahora ya me probé estos muñecos, estos amigurumis. Así que es súper, súper importante. Claro, sí, así eh, se conocen muchas y también crean redes que las fortalecen, no solamente eh, con sus emprendimientos, sino también con problemas de la vida cotidiana que pasamos todas las personas o pasan también las mismas feriantes, que son justamente estos eh, mercados itinerantes que buscan y, 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 y quieren de alguna forma formar redes. ¿Qué es lo que pasa con la feria eh, migrante que ha creado a Munra con este propósito de empoderar a las mujeres y eh, que... Unidas de, de alguna forma y organizadas se pueden llevar mucho mejor las cosas. Eh, vas a estar presente en el 8M en la feria, Dianita. Cuéntanos un poquito eh, tu stand, en qué vamos a poder adquirir en tu stand, cómo se pueden adquirir tus, tus creaciones, hay algún lugar especial en donde podamos ir y elegir o hacerte algún pedido personalizado. Sí, tal cual. Yo tengo una página web, eh, web <ríe> squareneta.com.ar, ahí están todos mis productos que, eh, que tengo disponibles en el momento. Todo lo personalizo con el nombre de la persona, en el caso de los pediátricos va con el nombre del bebé, así que súper personalizado. En la feria del 8 de marzo voy a llevarme todos los productos que tenga en el momento y... Eh, Obviamente en el momento de la feria no voy a poder personalizarlos, pero o si no pueden hacer la compra previamente y pasar a retirar por la feria ya personalizado el producto. Qué lindo, además invitamos a la comunidad colombiana para que bueno, mira, este es un lindo detalle que puedes llevar a Colombia a regalar o que pueden ayudar para que de alguna forma se puedan llegar a exportar tus libros, imagínate ya gente con, con tus creaciones. Bueno, tengo muchos clientes que han llevado, viajan ah, de vacaciones lindo. a Colombia y llevan un cuaderneta de regalo, claro. eh, también los han llevado a España, así que eso me pone muy contenta porque la gente lo, lo ha asumido como un lindo detalle y un lindo gesto desinteresado hacia otra persona, así que... Claro, haces encuadernación, eso quiere decir que algún artista o algún escritor que tenga alguna pieza que quiera imprimir dentro de este diseño, ¿lo puede hacer también? Claro que sí, de hecho trabajo para una ilustradora que se llama Mirela Vega y le hago las encuadernaciones con sus ilustraciones, ella es muralista también, así que cualquier artista que quiera plasmar sus obras en un cuaderno, bienvenido sea, yo me subo. Ay, qué lindo, qué lindo porque esto justamente fortalece pues obviamente estas ganas de seguir creciendo y eh, va muy de la mano con lo artesanal, con lo hecho tan personal que lleva como hasta un pedazo de, de, de tu alma pues. Eh, los vemos acá y eh, quiero que se los muestres un poquitito ahí a las cámaras, así las personas que están viendo en este momento pueden entrar también apoyarla a ella en su Instagram, también pueden compartir en, en esta camarita vamos a mostrar, ahí todas las personas 
Ah, bueno, me, perfecto. Mira, yo voy a, a regalarles acá la imagen de este lado. Esta era la técnica a la que ella se refería cuando decía... Marmolado. Marmolado. Ahí está, mira, el detalle que maneja de fina coquetería de cada cosa que no deja al azar, ¿no? Y además adentro también están como personalizados algunos con los nombres, con las fechas y con los detalles que le quieras dar, ¿no? Claro, tengo varios diseños, tengo agendas también, así que hay muchísimos motivos. Por ejemplo, este es súper original que viene con hojas de lunas. ¡Ay, mira qué lindo, hermoso! Para, para los lunáticos. Los lunáticos. Los <risa> o las lunáticas. Claro, mira, aparte está bien, bien bonito los diseños, súper prolijo, la verdad que no tiene nada que envidiarle a las grandes papeleras ni nada por el estilo. Es más, es algo único y personalizado, así que es un buen detalle. Además apoyan a la Feria Migrante, eh, que es un proyecto de Amunra, y obviamente apoyan a la compañera que ella está dando la verdad que mucho de sí para este trabajo tan bonito que nos viene a brindar y que el 8M va a estar presente también en la feria ahí de Amunra que va a estar en la calle y acompañando obviamente esta celebración así que bueno, eh, compañera eh, yo le he dado a ella una canción a elegir para dedicarla a toda la comunidad y ella me dijo, vamos a la fija Angie ¿verdad que sí? <risa> sí vamos a escuchar Colombia Tierra Querida muy bien, vamos con el grande Lucho Bermúdez y en un ratito volvemos con las perlitas migrantes <risa> 